గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ గురువారం ఉదయం స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి సపోర్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి యుఎస్లో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది సిపిఐ తగ్గింది సో సిపిఐ జూన్ నెలకు సంబంధించిన కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ త్రీ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సో యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ టార్గెట్ చేస్తున్న టూ పర్సెంట్కి దగ్గరగా వచ్చేస్తోంది క్రమేపి ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ కాబట్టి మార్కెట్స్ దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకున్నాయి బహుశా సెప్టెంబర్ నాటికి టూ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తే ఒక వడ్డీ రేట్ పెంపుతోనే సరిపెట్టుకునే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది దీన్ని మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుని అఫ్కోర్స్ హై పాయింట్ ఆఫ్ దే డే నుంచి బాగా కిందకు వచ్చాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ అవి డౌజోన్స్ అయినా ఎస్ఎన్పి కావచ్చు నాస్టాక్ కావచ్చు కానీ మొత్తం మీద లాభాలతో అయితే ముగిసాయి మన దగ్గర మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది సో ప్రధాన కారణం ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషనే జూన్ నెల ఇన్ఫ్లేషన్ మనకు త్రీ మంత్స్ హై దగ్గర వచ్చింది ప్రస్తుతం మనం సిపిఐ డేటా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో ఇది మనం కొంత నెగిటివ్ అంశంగా మనం చూడాలి ప్రధానంగా ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రైసెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ జూన్లో మనకు వెజిటబుల్స్ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగాయి పల్సెస్ పెరిగాయి అలాగే మీట్ ఎగ్స్ లాంటి ప్రైసెస్ కూడా బాగా పెరగడం చూసాం దాంతోనే మనకు వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ అయితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి దీంతో ఇన్ఫ్లేషన్ అంకె కాస్త ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనుకున్నది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కంటే కొద్దిగా తక్కువగా రావడం అనేది ఒక పాజిటివ్ అంశంగా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అనుకున్నది కాస్త సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులోనే ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సిపిఐ డేటా ఎక్కువగా వచ్చింది ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఆఫ్కోర్స్ ఐఐపి డేటా పెరిగింది మే నెల ఐఐపి డేటా వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది వర్సెస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ ఏప్రిల్ ఇది మ్యాక్రో డేటా ఇక మైక్రో డేటా ఏంటి టీసీఎస్ హెచ్ఎల్ టెక్ రిజల్ట్స్ అనుకున్నట్లుగానే బలహీనంగా వచ్చాయి అయితే టీసీఎస్ రిజల్ట్ బలహీనంగా రావడంతోనే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది అంటే ఉత్సాహభరితంగా లేదు రాబోయే క్వార్టర్స్లో మేము బాగా చేయబోతున్నాం అనే ఒక ధీమా కనపడలేదు ఇది మార్కెట్ నెగిటివ్గా తీసుకోబోతోంది టీసీఎస్ రిజల్ట్కి సంబంధించి హెచ్ఎల్ టెక్ ఈసారి ఎందుకో మరి చాలా ముందుగా ఇచ్చేయాలనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసింది కంపెనీ రిజల్ట్స్ని ఇన్ఫోసిస్ కంటే ముందు అనౌన్స్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది నెగిటివ్గా వచ్చాయి రిజల్ట్స్ అనుకున్న దానికంటే కూడా డిసప్పాయింటింగే కాకపోతే ఆల్రెడీ స్టాక్ ప్రైస్లో ఇది ఫ్యాక్టర్ అయిందా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఏదైతే టచ్ చేసినా అక్కడ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చింది సో అండ్ కామెంటరీ కొంత పాజిటివ్గా వచ్చింది హెచ్ఎల్ టెక్లో సో దీన్ని బహుశా మార్కెట్స్ డిస్కౌంట్ చేసేసి పాజిటివ్గా తీసుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని కాదు ఇది అబౌట్ టీసీఎస్ అండ్ హెచ్ఎల్ టెక్ ఇక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇందులో కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఏమిటి అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై నుంచి రిలయన్స్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని డీమర్చ్ చేసి ట్రేడ్ చేయబోతున్నారు సో ట్రేడింగ్ ఇంకా టైం ఉంటుంది అనుకోండి ముందుగా విడదీయబోతున్నారు అందువలన రిలయన్స్లో ఉన్న ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ కూడా నైన్టీన్త్ జూలైకి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు కంబైన్డ్ ఎంటిటీగా ఉన్న రిలయన్స్ నుంచి జియో బయటకు వెళ్తోంది కాబట్టి నైన్టీన్త్తోనే రిలయన్స్కి సంబంధించిన ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎక్స్పైర్ అవుతాయి దీన్ని ఈరోజు ఏ విధంగా మార్కెట్ ట్రేడ్ చేస్తుంది ఇది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ఇక మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది ఇండిసెస్లోంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక కంబైన్డ్ ఎంటిటీగా ఆవిర్భవిస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏమో కన్సాలిడేట్ అయింది రిలయన్స్లోనేమో డీమర్జర్స్ నడుస్తున్నాయి సో గమ్మత్తైన పరిణామాలు ఎకానమీలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఓవరాల్గా కార్పొరేట్ సెక్టర్లో చోటు చేసుకుంటున్నాయి దీన్ని మనం చాలా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కంపెనీది ఒక్కొక్క కార్పొరేట్ది ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మేనేజ్మెంట్స్ మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటికి మార్కెట్స్ కూడా అదే అనుగుణంగా అందుకు స్పందిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవాళ నిన్న లోస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయితే ఇప్పుడు వెయిటేజ్ పెరగబోతోంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెయిటేజ్ ఇన్ నిఫ్టీ విల్ బీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై రిలయన్స్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి రాబోతుంది అల
మనం ఎవరం ఊహించడం కష్టం మరొక ఇక ఈ ఇండివిజువల్ దిగ్గజాల తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నిన్న మళ్ళీ చక్కగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ క్లోజ్ అయింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు ఇక సెవెన్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి లైఫ్ టైమ్ హైకి సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ స్పేస్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి అనూహ్యమైన స్టాక్స్లో మనం మూమెంట్స్ చూస్తున్నాం సో ఇటువంటివి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో చాలా తరచుగా మనం చూసే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది సో నిన్న కూడా డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ కంటిన్యూ అయింది అండ్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ లాంటి కొత్త స్టాక్స్ వచ్చాయి ఎన్సీసీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోయింది బిఎస్సి బైబ్యాక్ కారణం అనండి లేకపోతే ఈ ఫ్యూచర్స్ సంబంధించిన యాక్టివిటీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ బాగా పెరగడం కానివ్వండి బిఎస్సిలో ఒక స్ట్రాంగ్ లాభాలు చూస్తున్నాం అలాగే జేబీ కెమికల్స్ పిక్చర్లోకి వచ్చింది కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ పేటిఎం ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అవర్ ఓన్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోయింది పీబీ ఫిన్టెక్ ఆర్తి డ్రగ్స్ అనుపమ్ రసాయన్ ఇలా మనం ఒక వెరీడ్ సెక్టరల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నిన్న స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూసాం ఈ సెక్టర్ ఆ సెక్టర్ అని కాకుండా ఆటో యాన్సలరీస్ దే ఆర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బుల్ ఆర్బిట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి సో డెఫినెట్లీ ఆటో యాన్సలరీస్ని మనం తప్పకుండా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సంవర్ధన్ మదర్స్ అని ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ మార్నింగ్ జెఫరీస్ రిపోర్ట్ చూశాను నేను హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ టార్గెట్ ఇచ్చారు మొన్నటి దాకా చాలా పేలవంగా ఉంది కంపెనీ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒక ఎందుకంటే ఒక హై కన్విక్షన్ స్టాక్గా ఈ కంపెనీ ఈ స్టాక్ కూడా వస్తుంది టాటా మోటార్స్ మాత్రం కొంచెం ఇక్కడ వీక్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ టాటా మోటార్స్ చూసాం మనం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే టెస్లా వస్తుందట ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వరల్డ్ మేజర్ గ్లోబల్ మేజర్ టెస్లా ఇవాళ ఈటీలో ప్రధానమైన వార్త వచ్చింది టెస్లా లుకింగ్ టు డ్రైవ్ ఇట్ సప్లై చైన్ టు ఇండియా అనేది ఒక ప్రధానమైన వార్త ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ బ్యానర్ స్టోరీగా భావించవచ్చు దీన్ని సో ఇటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఇరవై లక్షల రూపాయలకే టెస్లా ఈవీస్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారట ఎప్పటికి వస్తుంది ఏంటనేది మనం తెలియదు అనుకోండి సంవత్సరాలు పట్టచ్చు నెల నెలలు అయితే డెఫినెట్గా కాదు సంవత్సరాలు పడుతుంది తప్పకుండా సో ఈ నేపథ్యంలో ఆటో స్టాక్స్లో చాలా హైట్ అండ్ ఫ్రెంజీడ్ యాక్టివిటీ రాబోయే రోజుల్లో మనం చూడబోతున్నాం అండ్ టెక్స్ మ్యాక్రోరైల్ దీనికి ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ కోసం కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది డ్రీమ్ ఫోక్స్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అనౌన్స్ చేసింది ఒక సరికొత్త ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అండ్ మెటల్స్ బౌస్ ఈ రోజు బెటర్గా ఉండొచ్చు వీక్ డాలర్ డాలర్ వీక్ అయింది కాబట్టి ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా పతంజలి ఫుడ్స్ విల్ బి వీక్ ఎందుకంటే నిన్న క్లోజింగ్ పన్నెండు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫ్లోర్ ప్రైస్ దగ్గర అనౌన్స్ చేశారు సో ఏ విధంగా స్టాక్ రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి సో ఇలా రకరకాల అండ్ మరొకటి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి అంటే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఈ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఎక్స్పైరీస్ ప్రతిరోజు ఉండబోతున్నాయి మండే రోజు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అలాగే ట్యూస్డే రోజు ఫిన్ నిఫ్టీ ఇప్పట్లాగానే వెన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ అని మాత్రం వెన్స్డేకి మారుస్తున్నారు మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎలాగూ లాస్ట్ థర్స్డే ఆఫ్ ది మంత్ ఉంటుంది బట్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ బుధవారం జరగబోతుంది అండ్ గురువారం నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది శుక్రవారం మనకు సెన్సెక్స్ ఎనీవే ఎన్ఎస్సీతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ సెన్సెక్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఎక్స్ వీటి ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది సో మండే టు ఫ్రైడే ఏదో ఒక ఎక్స్పైరీ ఉంటూనే ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పైరీ ఉంది ట్రేడర్స్ పరిస్థితి ఇక హైరానా పడాల్సిందే తప్పనిసరిగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతిరోజు ఒక కొత్త రోజే అన్నట్లుగా తయారు కాబోతుంది ఇంతకుముందు గురువారం ఒకటి చాలా కీలకంగా చూసేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే వరుసగా ఎక్స్పైరీస్ ఉంటూ తికమక చాలా మక తిక పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ని క్యూస్ ఉన్నప్పుడు కష్టం స్థిమితంగా ఉండడం నేర్చుకుందాం ముందు సో కుటుంబరావు గారు రిజల్ట్ సీజన్ బోనీ జరిగింది టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఆర్ఐఎల్లోను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లోనూ డెవలప్మెంట్స్ చూస్తున్నాం మనం ఇవన్నీ గమనిస్తే అండ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీస్ రకరకాలుగా జరుగుతాయని నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ట్రేడింగ్ పిక్చర్ని ఈరోజు ఈ విధంగా మార్కెట్ ఫ్లక్స్ లోకి వెళ్తామండి ఎందుకంటే మనం ఫిజిక్స్ లో కనుక ఏదైతే అంటామో ఫ్లక్స్ వర్డ్ అనమాట ఆ ఫ్లక్స్ లోకి వెళ్తాం అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక విధంగా రెగ్యులేటర్స్ ని ఎక్స్చేంజెస్ అని కూడా కొంచెం బ్లేమ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందు
ఇన్ని చేంజెస్ చేస్తా డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటాం కొన్ని రోజులైతే మాత్రం ట్రేడర్స్ కూడా కాస్త ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవు అని చెప్పాను సైమిల్టేనియస్ దీంతో పాటు అనమాట రెగ్యులేటర్స్ ఏదైతే కనుక బ్రోకర్స్ పైన ఇంపోజ్ చేశారో ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫండ్స్ అనమాట ఇన్వెస్టర్ అనమాట ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి మళ్ళా ఏదైతే కనుక పొజిషన్ కి లిమిట్స్ కావాలో అనమాట అది బ్లాక్ చేసేసి అనమాట సేల్ చేసినా కూడా ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ప్రీపేయింగ్ చేసి కానీ ఇవ్వటం కానీ ఇట్లా సో మెనీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేశారు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ స్మాలర్ ప్లేయర్స్ లార్జ్ ప్లేయర్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేయర్స్ ప్రొపరేటరీ ట్రేడర్స్ వాళ్ళకు ఓకే కానీ స్మాల్ ప్లేయర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇది కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ చాలా మంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో ఇరుక్కుపోయి నష్టపోతారు కానీ సంపాదిస్తూ మాత్రం సంపాదించలేరు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నాను నేను కాబట్టి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ స్మాల్ ప్లేయర్స్ ఎస్పెషల్లీ అనమాట ఇండివిజువల్ ట్రేడర్స్ కాస్త ఈ స్పెక్యులేషన్ నుంచి దూరంగా ఉంటాం కూడా బెటర్ బ్రాడర్ మార్కెట్ బాగుంది కాబట్టి ఫండమెంటల్ ఎకానమీ బాగుంది కాబట్టి బ్రాడ్ ట్రెండ్స్ ని బట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకుని పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేసుకోవటమే బెటర్ అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను అయితే మైక్రో లెవెల్లో కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఇన్ఫ్లేషన్ తిరిగి తరగటం చూసాం అది అగ్రి ఇన్ఫ్లేషన్ అవునండి ఇటు కన్సూమర్ ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రం ఒకేసారి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కి వెళ్ళింది అనమాట అయితే కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఐఐపి నంబర్ పెరిగింది ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కి బట్ మేబీ అది కాస్త ల్యాక్ ఫ్యాక్టర్ తోటి కూడా పెరిగింది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకా మళ్ళా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ మంత్ అంతా కూడా టమాటా బాంబు పేలటం మనం చూసాం అనమాట దాని ఇంపాక్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ డేటాలో కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఆర్బీఐ కూడా ఏమన్నా వాజ్ నుంచి తిరిగి ఏమన్నా ఒక మోడెస్ట్ హైక్ చేస్తుందా అనే అనుమానాలు కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్ ముందు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వస్తే కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే మిగతా పాయింట్స్ చూస్తే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ అవునండి జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ అవునండి అన్ని కూడా రోబస్ట్ గా ఉన్నాయి ఆర్బీఐ కావాల్సింది ఏంటి ఆ రోబస్ట్నెస్ తో పాటు ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గాలి మరి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తారనేది చూడాలి అయితే క్లియర్లీ ఎఫ్ఐఎస్ ఫస్ట్ టైం జూలైలో అనమాట నేను అమ్మకాలు చూసాం వన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ అమ్మారు ఇది ఓన్లీ స్టార్ట్ ఆ లేకపోతే ఓన్లీ ఇంట్రాప్షన్ అనేది కూడా చూడాల్సి నెంబర్స్ ఉంటాయి కుటుంబరావు గారు కాబట్టి దాన్ని చూసుకున్నాం లేదండి పెద్దగా లేదు నేను చెక్ చేశాను ఈవెన్ బ్లాక్ డీల్స్ లో డెలివరీ వాల్యూమ్స్ లో కూడా చూశాను పెద్దగా లేదనమాట ఇట్స్ ఓన్లీ అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెచ్డిఎఫ్సి కాస్త ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఎఫ్ఐ సేల్స్ కనిపించింది బట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నమాట ఎఫ్ఐ బయింగ్ కనిపించింది నేను అనుకోవటం ఆ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే ఎఫ్ఐఎస్ కాస్త ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నారో అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటారో ఎంతో కొంత అంటానికి నిదర్శనం పార్టిసిపేటరీ నోట్స్ అని ఏదైతే అంటామో పీ నోట్స్ ఎక్కడైతే కనుక ఎవరైతే పీ నోట్ ఎండ్ బెనిఫిషియరీ ఎవరు ఉంటారో దాని అడ్రస్ పత పూర్తిగా తెలీదు హాట్ మనీ అని చెప్పేసి అని అంటాం సేపు ఎప్పటి నుంచో కంట్రోల్ చేస్తానంటుంది కానీ ఫ్రీగా వదిలేరు ఎందుకంటే అదే లిక్విడిటీ కారణం పీ నోట్స్ హావ్ రీచ్ ఫైవ్ ఇయర్ హై మేలో దాదాపు లక్ష కోట్ల పైన దాటింది ఇప్పుడు పీ నోట్స్ అనమాట దిస్ ఈస్ ఆల్ హాట్ మనీ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఐస్ అనమాట కాబట్టి ఈ పీ నోట్స్ లో ఏదన్నా చేంజెస్ వచ్చింది అని అంటే కనుక కాస్త అప్రమత్తగా మాత్రం ఉండాలి అని చెప్తాను అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం లైక్ బ్లాక్ డీల్స్ అయిన చోట తర్వాత ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి ఏంటి అనేది లైక్ ఇవాళ పతాంజలి డీప్ డిస్కౌంట్ లో ఆఫరింగ్ ఉంది బేసికలీ రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్ కోసం ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి ప్రమోటర్ ఇక్విటీ ఆల్రెడీ ఆర్చిడ్ ఫార్మా లో చూసాం ఇట్లానే తగ్గించారు తగ్గించినప్పుడు పడిపోతుందంటే ఆర్చిడ్ ఫార్మా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి రీచ్ అయింది స్టాక్ అనమాట కాబట్టి స్టాక్స్ కూడా అటు ఓన్ జర్నీ అవి తీసుకుంటాయి లిక్విడిటీని బట్టి అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇవాళ మార్నింగ్ సెషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ పైన మార్కెట్ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఈ సెటిల్మెంట్ అనమాట ఫర్ ఐటీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఐటీ స్టాక్స్ రివర్సల్ స్టార్ట్ అయితే ఇట్ విల్
హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తో డెల్టా కార్పులు అన్బైండింగ్ అవటం తోటి బ్యాంగ్ లిస్ట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది బిహెచ్ఏలు డెల్టా కార్పు గ్రాన్యూల్స్ బయటకు వచ్చింది బట్ మళ్ళా కొత్త పిఎస్ అకౌంట్ తోటి హిందుస్థాన్ కాపర్ యాడ్ అయింది లో ప్రొఫైల్ కౌంటర్ గానీ ఇప్పుడు అది బ్యాంగ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళింది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి నైన్టీన్ సిక్స్ అనమాట ఏదైతే ఇందాక మీరు చెప్పారో రిలయన్స్ లో ఎఫ్ఎండో చేంజెస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కీలకం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ని సెటిల్మెంట్ చేంజెస్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు అనమాట ఒక మేజర్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ పైన వెయిటేజ్ ఉన్న కౌంటర్ లో ఈ చేంజెస్ కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది నన్ను అడిగితే మాత్రం నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ కూడా అనమాట మార్కెట్ లో కాస్త అప్రమత్తత ఎంతైనా అవసరం టేబుల్ పైన ఉన్న ప్రాఫిట్స్ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటంలో కూడా నష్టం లేదు ట్రేడింగ్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోవటంలో అసలు నష్టం లేదు ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటానికి రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం మనం మన లోకల్ షేర్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా లైక్ నాగార్జున ఎన్సిసి అడిగేవారు చాలా మంది అమ్మాలా అమ్మాలా అని వద్దు ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అని చెప్తానే ఉన్నాం కంటిన్యూస్ నిన్న మళ్ళా హై స్టచ్ అయింది వన్ థర్టీ ఫైవ్ అట్లా ఎంటీఏఆర్ లోకల్ ది మళ్ళా హై స్టచ్ అయింది అదే విధంగా నిన్న జెన్ టెక్నాలజీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కి జంప్ అవటం చూసాను అలాంగ్ విత్ అదర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ప్రీమియర్ ఎక్స్పోజివ్స్ అది కూడా మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్స్ లోనే ఎంత హైపర్ యాక్టివిటీ ఉందో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మాత్రం ఆల్రెడీ గైడెన్స్ ఇచ్చి కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉన్నా కూడా అనమాట ఎట్లా కరెక్షన్ వస్తుంది అంటానికి స్టీల్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ వీల్స్ నిన్న రిజల్ట్ రాగానే టెన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది అదే మంత్లీ సేల్స్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ గా ఇచ్చినప్పుడు త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్ వచ్చేది స్టాక్ అక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ పట్టడానికి వన్ సెషన్ సరిపోయింది కాబట్టి రిజల్ట్స్ అని కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను రిజల్ట్స్ విల్ డిక్టేట్ అనమాట మార్కెట్ లో ఇండివిజువల్ స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కాబట్టి ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమంట ఇంకా ఏదో కంగారు పడి ఏదో ఇన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పాం కదా అని చెప్పేసి అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బ్రాడర్ మార్కెట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ అవుట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ అండ్ బెంచ్ మార్క్ ఇండిసిస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మేబీ ఇవాళ ఫెడరల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని అంటున్నారు కాబట్టి ఒక ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని ఫెడరల్ బ్యాంక్ రెండు బాగా హ్యామర్ డౌన్ అయిన విప్రో మేబీ టీసీఎస్ హెచ్ఎల్ టెక్ తర్వాత విప్రో ఏమన్నా సర్ప్రైజ్ ఇస్తుందా ఇవాళ మార్నింగ్ ఏ స్పేస్ లో అగ్రెసివ్ గా వెళ్తున్నాం వన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇట్లా అంతా కూడా న్యూస్ ఇచ్చారు కానీ ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ అయి ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అది కూడా ట్రాక్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని అంటాను ఓకే సరే మార్కెట్స్ పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంటే బుక్స్ మనం యంగ్ జనరేషన్ బుక్స్ చదవటం లేదని అనుకుంటాం కానీ దే ఆర్ రీడింగ్ అండి ఎందుకంటే కొరియన్ పాప్ ఐకానిక్ బ్రాండ్ బీటీఎస్ అంటే బియాండ్ ది స్టోరీ అనే ఒక మ్యూజిక్ గ్రూప్ ఉంది చాలా యంగ్ ఏజ్లోనే ఈ గ్రామీ నామినేటెడ్ బ్రాండ్ స్టోరీ ఇది పదే పది సంవత్సరాలే ఈ గ్రూప్ వయసు so beyond the story 10 year record of bts ane oka biography ee pustakam vaste market lo ki indian market lo nina first day ne 25000 copies ammarata 25000 copies ammadu povatam ante the best seller in that year ane oka ganata milestone vastundi ka ee book ki inka of course manu 7th month lo nunno next 5 months lo inka edana book ee record ni cherpi veste manu cheppalem gaani but otherwise ippudu daaka ee edadi lo హైయెస్ట్ ఎవర్ సేల్స్ అనే ఫస్ట్ డే ఈ బుక్కి దక్కింది సో మేబీ వీలైతే చదువుదాం అందరం కూడా ఏంటి ఈ గ్రూప్ సాధించిన ఘనత వీళ్ళ బయోగ్రఫీ ఏంటి ఇంకొక పదివేల బుక్స్కి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయట వాళ్ళు ఇంకా సప్లై చేయలేకపోయారట సో ఇటువంటి జెన్ జెడ్ బుక్స్ చదువుతున్నారు అని తెలిస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ చాలా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అందరం బుక్స్ చదువుదాం అది ఈ బుక్స్ అయినా పర్లేదు ఫిజికల్గా పుస్తకం కొనలేకపోతే ఈ బుక్ చదివినా కూడా మంచి అలవాటే పుస్తకాలు చదివితేనే మన బ్రెయిన్ బ్యాండ్ విడ్త్ పెరుగుతుంది హొరైజన్ పెరుగుతుంది విశాలంగా ఆలోచించగలుగుతాం లేకపోతే సంకుచితంగా నేరోగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో బ్రెయిన్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ పెంచుకునేందుకు బుక్స్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఓన్లీ వే సో లెట్ సి ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి బుక్స్ సంబంధించిన అంశాలు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారు ఒకరే కనిపిస్తున్నారు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు ఏమిటి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈరోజు నుంచి
టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కనుక చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మేము ఎప్పుడు కొనలేదు ఓకే డిఫరెంట్ వ్యూవర్ బయింగ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అట్లా ఉన్నాం కానీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి డెఫినెట్ గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో వచ్చినటువంటి ఈ ఓవర్ హ్యాంగ్ మూల ఈ మెజర్ మూల వచ్చిన ఓవర్ హ్యాంగ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఫండమెంటల్స్ ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ అయినా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రైస్ లో మూవ్మెంట్ చూడలేదు ఓ రకంగా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక లెగాడ్ కింద ఉంది బట్ ఏంటంటే వెన్ ఇట్స్ ఎ లెగాడ్ ఆ స్టాక్ లో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ లిక్విడిటీ ఉన్న స్టాక్ సో అందువల్ల హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ని లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మేము కంటిన్యూస్ గా కొంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి క్లైంట్స్ కి ఈ టైమ్ లో కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బై ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అన్నమాట ఎందుకంటే ఒకసారి ఈ ఓవర్ హ్యాండ్ అయిపోయి ఈ మెర్జర్ కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ అయ్యి ఈ రోజు నుంచి సింగిల్ ఎంటిటీ కింద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రావడంతో ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ కింద చూస్తారు నెక్స్ట్ ఏదైతే ఒక లార్జ్ క్యాప్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కానీ సావరిన్ ఫండ్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది మన ఇండియాలో ఒక మెయిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ కింద ఉండటం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే రిస్క్ ఎవర్స్ ఉన్నారో అంటే నాకు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేను అనే అనే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది ఒక మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కింద ఇన్వెస్టర్స్ ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని పెట్టుకుంటే కనుక అది మంచి స్టెబిలిటీ కూడా ఇస్తుంది మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ అదంతా అయిపోయింది కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మంచి స్టెబిలిటీ అనేది ఇస్తుంది మంచి కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ కూడా అప్బీట్ గా మంచి ఇండెక్స్ ను మించిన రిటర్న్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రైట్ సో కాంపౌండెడ్ రిటర్న్స్ కోసం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉండడం ఎంతైనా అవసరం ముఖ్యంగా కోర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో సో మనకి తెలిసిందే రిలయన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బహుశా ఇవాళ మార్నింగ్ ఎక్కడో థర్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ సమీపంలో మార్కెట్ క్యాప్ తో ఓపెన్ అవుతుంది కానీ ఎందుకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది నిఫ్టీ కంటే అంటే ప్రధాన కారణం ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎక్కువ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈక్విటీలో ఎక్కువ శాతం షేర్లు బయట ఉన్నాయి ప్రమోటర్ కేటగిరీగా ఉన్న సంస్థకి ఎంటిటీకి ఉన్నది చాలా తక్కువ షేర్ మాత్రమే అందువల్లనే మనకు నిఫ్టీలో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సంటేజ్ వెయిట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయితే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ వెయిట్ రిలయన్స్కి ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ సో రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి మార్నింగ్ మీరు ఓపెనింగ్ కామెంటరీ మిస్ అయ్యనట్లారు మండే మిడ్ క్యాప్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ట్యూస్డే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ వెన్స్డే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ థర్స్డే నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ అండ్ ఫ్రైడే సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఇన్ని రోజులు వరుసగా ఐదు రోజులు ఏదో ఒక ఎక్స్పైరీ ఉంటూనే ఉంది ట్రేడర్స్ చికమక పడే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఆపర్చునిటీ అంటే మసం గారు ఎందుకంటే వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ ఐటమ్స్ యాక్చువల్లీ సో డెఫినెట్లీ బ్యాంకింగ్ ఉన్న రోజు ఐ థింక్ వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అండ్ అదే బజాజ్ ఫెన్స్ వీటిలో కూడా ఆపర్చునిటీ అండ్ వాలిటైలిటీ కూడా పెరుగుతుంది పండగ అంటారు ఫర్ ట్రేడర్స్ డెఫినెట్లీ అండి దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ట్రేడర్స్ డెఫినెట్లీ బట్ ఇన్వెస్టర్స్ కిట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ సైన్ ఎందుకంటే దేల్ బి లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ రోజు వి ఆల్ నో వాలిటైలిటీ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది and drastic up at the rose but the next day immediately recover it put me so that's where we need to look at so now they show it's a good thing and in my opinion but again markets man on nifty paranga man on just a second it's moving nowhere so last thursday expiry rose edite man on just a moment okay extending top top but there's nothing happened last four sessions go good so it would have a continuous chance on the but there is an opportunity around 19,300 సో ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుందో ఐ థింక్ అక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్కే కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు బై దే బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అందరు భిన్నంగా మనం చూస్తున్నాం బిహేవ్ చేయటం సో లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ గా మనకి రెడ్ బార్స్ రావడం చూసాం సో దీస్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ ఎక్స్పైరీ రోజు ఒకవేళ ఇట్ ఇట్ మైట్ గో అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగిన కూడా కొంచెం డౌన్ సైడ్ డ్రిఫ్ట్ అవుతుంది అని మనకు సూచిస్తుంది ఇకపోతే ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక నేను బిగ్గెస్ట్ లూజర్ వాజ్ డెల్టా వి ఆల్ నో ద రీజన్ అండ్ ఆల్
వన్ సిక్స్టీ టూ కింద స్టాప్ లాస్ డెల్టా గోనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండ్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ గవర్నమెంట్ చేసిందంతా ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫర్గెట్ వెరీ సూన్ అండ్ క్యాప్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో నేను అది కూడా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో సో ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ ద ఆపర్చునిటీ ఈజ్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుందని చెప్పి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బై రికమెండ్ డెల్టా అని చెప్పొచ్చు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఓఎన్జిసి ఐషర్ నెస్లే కోటాక్ ఇవన్నీ కూడా నిఫ్టీ పెరటాక్ దోహదపడ్డాయి అండ్ అదాని టాటా మోటార్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవన్నీ కూడా డౌన్ సైడ్ పోల్ చేయడం మనం చూస్తాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ కూడా మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సమ్ పిఎస్యూ అండ్ సమ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లోనే దెర్ ఇస్ సమ్ అప్ మూవ్ అండ్ సమ్ డౌన్ మూవ్ అండ్ దట్స్ దట్ విల్ కంటిన్యూ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కువ యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇన్ అందర్ వి ఆల్ నో డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కూడా ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ అని అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్ వాస్ బిఎస్సి వాస్ ఇన్ పేరు మనం ఐ థింక్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆర్ థర్టీ ఎయిత్ రోజు చెప్పడం జరిగింది మంత్లీ చాట్ లో బిఎస్సి హాస్ ఫామ్ డే బుల్లిష్ బార్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అని వెన్ ఇట్ వాస్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీ దాకా రావటం చూసాను Of course, buyback announced that's a good thing. But 797 is where there is a great resistance stock in. So, 787, I think 8-12 is a buyback announced to DSA. But if you wait for a second, I think one should take profit. So, 150 rupees profit is a huge in the market flow. So, I would advise to buy. And then, you know, Paytm has gone on a single day loan. So, if you have a near to support point or risk reward, you will get a lot of opportunity. For example, Paytm. So, we need to hunt those stocks. These stocks are in the correction mode. I think now probably Loke should become that kind of stock. So, 220 inch, 180, 190 inch is consolidated. So, 3 months we all know that they should accumulate an antenna. And one good day, I think 15 to 20 percent kind of printing chance. Thank you, Rajesh. 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 Thank for results results ochna kane maybe 4 5% or 10% equal aguna it makes sense and avadesha so pre open numbers kanipistunnay mana 19500 100 points gap up opening kanipistundi gap up sustain avutunda 19512 degra close ayindi nifty pre open trade lo so positive opening gap up opening manam chudabothna opening lo e vidhana trades untayo mari kodi sepatlo maatladukundam ee loga color smilers wait chestunnaru ముందుగా ఒక కాలర్ ని పలకరిద్దాం హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు రవి అండి అర్థం కిస్ మార్కెట్లో సార్ అర్థం కిరవి అడగండి అర్థం కిస్ సార్ సార్ సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ ఒక 50000 తీసుకున్నా సార్ నేను 23 రూపాయలు దిక్కు ఏదండి సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ సార్ సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఓకే సో ఇది హోల్డ్ చేయమంటారా ఈ రోజు ఏదన్న ప్రాఫిట్ సెట్ చేసుకుంటారా హోల్డ్ చేయొచ్చా మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నారు 15 నా 20 23 రూపాయలు సార్ నిన్న తీసుకున్నాను నిన్న తీసుకున్నారు ఆ అగైన్ <laughs> previous high december high period kabatti probably now they should it can go up to 27 half so ikkad nunchi kuda oka 4 rupees up move ochche chance undi that to 3 to 4 months lone but and konna price high lo gunnaru adi kuda quantity ekku gunnaru kabatti now they should i should have a stop loss so a trailing stop anedi meer 20 rupees kinda stop loss anedi pettukovali so now they should hold chesthe ganaka 27 27 half degara exit opportunity south bank lo ivachchu maybe idi oka vela hold chesi long term ki ante one year time frame tho hold chesthe ganaka then all time high was 3475 దగ్గర పుట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం సార్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ లాక్స్ అది ఎట్లా సార్ ఎగ్జిట్ కావాలా లేకపోతే ఇంకొంచెం ఏమన్నా కాస్ట్ కాస్ట్ వచ్చేంత వరకు వస్తుందా అదొకటి సార్ రాజేంద్ర సార్ తో 
ఇంకొకటి సార్ మన కుటుంబరావు సార్ చెప్పినట్లుగా పిరమల్ ఫామ్ తీసుకున్నాను సార్ నైన్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేస్తాను సార్ అది హోల్డ్ చేయొచ్చా టెక్ మనీ కూడా నేను ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ ఒక ఫార్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి థౌసండ్ టెన్ రూపీస్ దగ్గర తీసుకున్నాను ప్రజెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ప్రాఫిట్ ని బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇంకొంచెం దాన్ని క్యారీ చేయొచ్చా ఈ మూడు డౌట్ సార్ సరే పిరమల్ ఫార్మా కుటుంబ చెప్తాను ముందుగా రవీంద్ర గారు బజాజ్ ఆటో ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో పుట్ ఆప్షన్ తీస్తున్నాడు ఆయన See, probably he is going against the trend and the content mm-hmm. probably Bajaj Auto one just the gun guide sitting new highs so previous stop is a 43 47 under 2021 low I think what appears a 47 dark hill so he's going against the trend which is not good so technically in Japan and a you go with the trend and lose money but against the trend value lose out and it's not a good idea so I think kind of one of price they're gonna be 48 50 put option one another 48 78 on the so two options and if he's willing to take risk 4950 above closing basis stop loss bed commenter which is 80 rupees from here and uh, if he's very confident of his trade 4750 uh, 20 day moving average so definitely retracements and you untai so adi eppudu ostund anedi we need to wait and watch so akkada 100 rupees downside undi and 50 70 rupees upside kabatti with stop loss he can hold but trade is not correct now okay kutumba uh, permal pharma presenti ప్రిమల్ ఫార్మా మనం మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ కోసం చెప్పడం జరిగిందండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా వర్స్ట్ అయిపోయింది కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ నౌట్ వెల్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఇండికేషన్స్ కూడా వచ్చింది హయ్యర్ టాప్ హయ్యర్ బాటమ్స్ ఫామ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు వన్ థర్టీ టు వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ లో ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో 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 అడగండి మీ పేరు నా పేరు సత్యనారాయణ అండి కాకినాడ నుంచి అడగండి సత్యనారాయణ గారు ఈ ఎఫ్ఎల్ థౌజండ్ రూపీస్ లో కొన్నానండి అది హోల్డ్ చేయొచ్చా లాంగ్ టైమ్ ఎలా ఉంటుంది దాని పాయింట్ థౌజండ్ రూపీస్ లో కొన్నారు అక్కడే ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటిట్ గా ఉంది క్రాంతి గారు ఎఫ్ఎల్ ట్రాక్ చేస్తున్నారా యా వసంత్ గారు ప్రశ్న అయితే ఈ స్టాక్స్ అన్ని కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నాయి కానీ ఆయన మీడియం టర్మ్ కి షార్ట్ టర్మ్ కి తీసుకుంటే కనుక స్టిట్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ అయితే మా వసంత్ గారు నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ యాఫిల్ లో రిజల్ట్స్ కొంచెం ఫ్లాటిష్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు కొంచెం పేషెన్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది ఆయన హోల్డ్ చేయాలంటే యాఫిల్ ని హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు మంచి కన్సల్టేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసింది సో అందువల్ల లాంగ్ టర్మ్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయాలంటే యాఫిల్ ని హోల్డ్ చేయాలి మీరు వెయ్యి రూపాయలు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి మీరు కొన్న ప్రైస్ నే స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయండి ఎప్పుడైనా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యి కిందకు వచ్చేస్తే ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అంత పెద్ద గొప్పగా పెర్ఫార్మ్ చేసిన కంపెనీ అయితే కాదు ఇది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం సార్ నేను రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను ఐటీ నుంచి అండి నమస్తే అండి అడగండి రమేష్ సార్ నా దగ్గర డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయండి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి మరి ఇది లాంగ్ టర్మ్ కోసం కంటిన్యూ చేయొచ్చా అంటే యాపిల్ కూడా డౌట్ ఉంది ఇప్పుడే మీరు క్లారిఫై చేశారు కుటుంబంలో డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ పరిస్థితి ఏంటి డిక్సన్ కూడా నేను అనుకుంటాను మాత్రం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే వర్స్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నా స్టాక్ కి లాస్ట్ టైం అనమాట బిలో త్రీ థౌసండ్ కూడా వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కి స్టాక్ అక్కడ నుంచి రికవరీ స్టార్ట్ అయింది మార్చ్ రిజల్ట్స్ కూడా జస్టిఫైబుల్ గా బాగున్నాయి అండ్ కంపెనీ బాగా ఫాస్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ అవుతాను ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం చూసాం కడపాలు అనమాట ఓవరాల్ గా కంపెనీ యాస్ అన్ రీఅసెంబ్లర్ ఫర్ మేజర్ బ్రాండ్స్ అనమాట ఈ డూయింగ్ వెల్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ బట్ డిస్టెంట్ గా ఉందండి ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ చూడాలి ఎందుకంటే అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఉంది ఓకే టీసీఎస్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది సో రిజల్ట్ రియాక్షన్ అంతా నెగిటివ్ గా ఏం లేదు బోత్ ఫర్ టీసీఎస్ అండ్ హెచ్ఎల్ టెక్ ఎనభై ఎనిమిది తొంభై పాయింట్ లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు పెరిగింది మూడు వందల పాయింట్లు పెరిగింది సెన్సెక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్స్ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో బైంగ్ కనిపిస్తుంది హెచ్ఎల్ టెక్ మాత్రం వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ 1.5% 
So I would advise to stay away. If you are in a sell jail and put a gun, if they are willing to take risks, 19550 stop loss, one can go short. Maybe it was gap here that they create and do 100 points of okay chance. So 50 points risk and 100 points reward. One should try short and then assertion nifty low. Kota stocks, which is a picture look, SKF India, I will begin 600%. Aries Life Sciences, 3%. Some other mother son, Ankunamano, two and a half percent period. The Uflex, Aptus Value, Graphite India, Dream Folks, E Company, Mano Nish, Okanish, Plaga, Mano Epudu, Chepuntonta. So Astra Godevala, six and a half percent period in the strong volumes. So Kazare Ceramics, Craftsman Auto, PEML, Rosary Biotech, E twenty stocks low, opening low, Abal can piston, mid caps low. Patanjali Foods is down five percent, eleven sixty six. Alagay Bright Calm Group, anyway, speculative stock. Shopper Stop, 2% down. Narayan Hrudayalaya, Pfizer, Aegis Logistics, CCL Products, Jindal Worldwide, Godress Agrovit, TCNS Clothing. E20 counters manakku negative ga kanpis nai. Opening trade lo mid caps moves kanakku choose thay manam. Ikka mails choodha. Mails lo Naga Ravindranath, USN and Chirasnar. Ayana Greek A Vaira. Greek A wire and a company on the uh, GK wire and Ocho Nagu Nagutuna Dorko. Yeah, GK wires and a company on the so Miro Greek and Rasaru. Anyway, uh, stock uh, 52 week high Sagrundi Kudumaru uh, Baha Perigan stock. He is not percent. Baha Perigan stock and definitely cautious round already. Kununta and a trailing stock Kachibanga Bitcoin. No, 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 the levels like that, I avoid just. Okay, and uh, Penar Industries, Penar Industries hold jay mantra nindi. Stock can go up on matter results for a bag was then expectations on it. Company is doing well as of now on matter hold. Doctor D S Sachinarayan Satyan Palanchi, you already M R P L chapteru. I mean, Prasad Gar already make chapran dary. Jindal Stainless Profit Loaner. Sir, M R P L avoid chendi. Jindal Stainless 200 percent profit loan or whole year profit book chess coach. One of the strong outperformer stock and the end of great returns it can stock and matter but income momentum would have been pissed on the end of the 52 week highs continuous cut touch out on stock and matter every week and matter as of now none of the whole chain but a note trailing stock should be around 345 results would have bound and narrow mark result was spectacular. Even Q1 would have bound when you pay already complete chapter go to Jerry. Sri Sri Ram Lakshman Swami in the expiry like one and you could double about coach trading is hard. Correct. So trading chaydu and can I put up the money trading chay the investment is chain any and they could trading is on that I could double both I put pretty broken company you all up system on a system open you gonna first to a screen of chess on the only 95 percent of the people lose money the other in my opinion joke now. Padihen sahun salga, ide mata jupitno. Trading cahed dina ena double potai. Evero cahala experience, expertise onno alake. Kani mano alake short term temptation agado. Pratroju trading ya sar, pratroju double vote kuntar. Anyway, me Sri An Bhutan cepair Lakshman Sangar. Alagi amder ke gora santan bhu aite gani. A tarawat investment lagu sar. Good, a progression manch deyadi. Tarawat Venkat mail bumpcher. Global spirit sunna yata. 1025 low, 20 percent profit lunar. Lara Slabs 470, 23 percent loss. Vipro 396. So, uh, Clover Spirits uh, profit lunar profit book chase commentara. Global spirits are prepared to perform just on this stock at the point of vision. But a bachelor two three years old stock, Baga Piriji, Kais Nichi, spectacular corrected good at last. They will then correct out and go to Manajuso. Stock correct time up to the other period on the other part of the other part. Can you put the other month recovery which in the 52 week highs that are going on the end election year low don't sell any liquor stocks in election year on time. Global spirits to hold with a trailing stop loss. Hold with a trading stop loss. Lara Slabs, Kranthi Aru enjoyment are Lara Slabs. Hold them and get them as a girl. Next two quarters results are important to next to check. Okay, advantage and enter Lara Slabs key. Pharma stocks लो मंचे buying interest आने द bottom level लामर चलते थे, तो अंदर लो आरस लैप्स का न कुंटे का न बोल जाए मंचे इतना मस्त। Okay, श्रीनिवास अडूत नार महानगर गैस और लिखिता infra ये रोनीट लो long term investment कौन सा ये द better stock? Safety अंते
without any doubt mahanagar gas limited aithe small uh, small cap to large small cap stock kinda chustha lithic an anamata can give decent returns infra space stock kinda treat cheyali endukante adi gas infrastructure develop chese company kabatti techno electric gurinchi ravi shankar kranti garu nu adugutunnaru ata techno electric engineering 293 rupayalu lo unnayi ata 35% profit lo unnaru idi vizag workshop lo ichina investment idea ata profit book chesukochcha వసంత్ గారు ఈ డేటా సెంటర్ బిజినెస్ ఇదంతా బాగా గ్రోయింగ్ బిజినెస్ వసంత్ గారు ఆయన గనక పేషెన్స్ ఉండి కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటే గనక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మీడియం టర్మ్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఈ ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్స్ చేస్తూ ఉన్న కంపెనీ ఇది ఎక్కువగా అంటే డేటా సెంటర్స్ కావచ్చు మరొక సెక్టర్ కు సంబంధించిన కంపెనీలు కావచ్చు వీళ్ళు టర్న్ కే సొల్యూషన్స్ ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్స్ ని నిర్వహిస్తూ నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్న కంపెనీ ఇది మంచి క్రేజ్ అయితే కనిపిస్తోంది కంపెనీకి సో మీరు మేబీ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్లతో హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ యుగం ఇది మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్కి స్వర్ణ యుగం సో ఈ యుగంలో ఎక్కడ అవుతుంది స్టాక్ ఎక్కడ మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఇదంతా చాలా తికమాకే కొంత ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకొని మిగతాది హోల్డ్ చేసుకుంటే కూడా ఒక మంచి పద్ధతి అవుతుంది ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తీసుకుందాం మిగతా మెయిల్స్ అన్నింటినీ కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్